סיפור מרגש התרקם במהלך השבועות האחרונים והגיע לשיאו במועדון במשמר הנגב. ייחוד משפחתי בין שתי משפחות שגדלו כאן בארץ ולא הכירו אחת את השנייה. חור שחור שאני לא יודעת שום דבר. אבל רגע לפני ההיסטריה, ניתן מבט לעבר ההיסטוריה. משפחתו של יהושע צפריר ממשמר הנגב מנתה תשע נפשות בתחילת מלחמת העולם השנייה. באנדרטה במשמר הנגב לזכר הנספים בשואה מונצחים שמונה נפשות, אבא, אימא ושישה ילדים. כך היה ידוע, וכך חשב גם יהושע עד אותו מפגש גורלי. אני, אני עובדת על ספר, באמת ספר שהמטרה של הספר זה לספר לילדים שלי. מה זה אומר להיות דור שני, ובתור זה לשלב את מה שההורים שלנו עברו, ובאמת להעביר לדור הבא איך להיות עם אומץ, ובאמת להמשיך בחיים, וכל הנקודה זה לחיות. לא לחיות בעבר, אלא לחיות קדימה בעתיד. ובמשך הספר הזה אני עושה כל מיני מחקרים. והיה לי איזו סוגיה שבדקתי אותה בקשר למתי שהמשפחה נכנסה לתוך גטו קרקוב, שמשהו שם לא הסתדר לי. אז התקשרתי לאסף, לאח שלי, שאסף הוא בינינו, בין ארבעת האחים, הכי בקי בכל מה שקרה בהיסטוריה של המשפחה. ואמרתי לו, אסף, אני לא מבינה פה משהו בכניסה של המשפחה לגטו ב-41. הוא אמר לי, את נגעת בסוגיה הכי קשה. אני לא יכול לעזור לך, אנחנו צריכים לשבת על זה ולחקור את זה. ישבתי מול המחשב, חשבתי, הסתכלתי, בדקתי. אמרתי, מי יעזור לי, מי יעזור לי, והחלטתי לפנות למוזיאון השואה בארצות הברית. והחלטתי פשוט לשאול שאילתות על כל האחים והאחיות של, של אבא, של סבא יהושע. וקיבלתי תשובות בחזרה, ופתאום האחות הגדולה שלו, שנדלה, בתשובה שקיבלתי ממוזיאון השואה בארצות הברית, הם שולחים לי מעל 50 מסמכים. הייתי בשוק מוחלט. אמרתי, תשמעו, משהו פה לא נראה לי נכון, כאילו לא מסתדר לי עם ההוויית חיים שלנו, שאנחנו לבד. תבדקו את זה, שלחתי לאסף, לאורה ולא, ולאורי. אני הגעתי למייל הזה, זה יומיים אחרי זה, באיזה יום ראשון לפני שבועיים. וישבתי מ-10 מ- בלילה, אני חושב עד 2, 3 לפנות בוקר. פתאום הבנתי, אני ראיתי שם שהתוצאה של מה שכתוב שם, שיש סיכוי סביר שהאחות של יהושע חיה. אסף אחרי יומיים התקשר, אומר, תשמעו, שנדל... לא נספתה בשואה, ולא רק זה, היא עלתה לארץ. משרד הפנים נתן אישור. ש... שקיימת ונפטרה ב-1973, זו הייתה האינפורמציה היחידה, לא נתנו שום אינדיקציה לגבי קרובי משפחה, שזה גם כן הייתה בעיה. התקשרתי לחברת קדישא, גם כן היה קשה להעלות את הרשומות, הסתבר שהקבר קיים, נתנו לי גוש חלקה ביום חמישי לפני שבוע, ממש לפני שהחושך ירד, נכנסתי לבד לבית הקברות שדה יהושע בחיפה. מצאתי את הקבר של שיינדל, אני עומד כאן בבית הקברות בחיפה, שדה יהושע, בחלקה ה' שורה 2, קבר 55. האמת שנראית לי די בודדה כאן. אחרי זה, אחר הצהריים, הוא שולח לי תמונה של המצבה של שיינדל, והוא מתקשר אליי, הוא אומר, תשמע, חבר'ה קדישא הסבירו לי בדיוק איפה זה, הגעתי לי בדיוק לפני שקיעת השמש, צילמתי, ואז אחרי עוד איזה חצי שעה, אולי שעה, הוא מתקשר אליי, הוא אומר, תשמע, הסתכלתי בדפים שהעבירו לי חבר'ה קדישא, יש לה גם שני ילדים. בן ובת. בן ובת. הוא מקבל טלפון, וחנה יודעת שנסעתי לבקר. היא אומרת, אתה מוכרח לשמוע משהו חשוב. אמרתי, אני פה באמצע העניין. רק תשמע משפט שלא תופתע, תכף יצלצל לך מישהו, יש לך דוד. <laughs> <laughs> אמרתי, אמרתי, בסדר, אני... בסדר, תגידי שיצלצל לי קצת יותר מוכר. <laughs> אני... נשמע לי משהו הזוי. <laughs> יש לך דוד, אומרים, מה? <laughs> אני... 
הוא אומר 61 שנה, אני 65. <laughs> אני יודע בבית המילה דוד, בן דוד, לא בלקסיקון, אין לי משפחה, אין אחים, אין אחיות, כולם הלכו בשואה. במפגש המרגש עלו סיפורים רבים, וביניהם סיפורה של עדי, שיהושע הוא דודה החדש-ישן. היא הרבתה בצבא לצטט משירו של הדוד, הבית. ופתאום כשגילינו שדוד יהושע הוא דוד של סבא, וראיתי את ה... את המילים הרגשתי כמו מין סגירת מעגל כזאת שהגענו הביתה. זה הניצחון שלנו. אין עתיד ללא עבר, אין מחר ללא האתמול. היום סוף סוף אשאל מה היה, מה הווה, אך שוב לא אדע מה יהיה. אם הייתם יודעים את המידע קודם, החיים היו משתנים. אני מעריכה שכן. אני מאמינה שאימא שלי אולי עוד הייתה חיה עוד הרבה שנים. בטוח, בטוח, אין לי ספק. יש תחושה של פספוס, איזשהו כאב כזה, שבעצם הם חיו אחד ליד השני, ולדעת שהקשר ביניהם היה מאוד משמעותי. בית הספר של שיינדו, אחותי, אהבת. ארוכת עצמות, שחורת העיניים. היהודיה, היהודיה, רכשו ארצית מאחורי גבה. אני חושבת שהגשת הבדידות הזאת, ש- שהעולם, אנחנו, שההורים שלנו נשארו לבד בעולם אחרי המלחמה, והתחושת הבדידות הזאת, פתאום להרגיש שיש משפחה ולחלוק איתם את החוויות ולזוז קדימה ולראות שיש עתיד עם משפחה, זו חוויה אחרת לגמרי. הם הצטרפו, <laughs> ואנחנו נצטרף אליהם, ונמשיך. <laughs> אני מרגיש שאני לא... יש דברים מרובים, חשובים בעולם, וחשוב מכולם, ובטוח.